Isay? Ikaw si Isay? Ang ina ng apo ko? Masyado na maliit yung Maynila para sa amin ni Olivia. Magkukrus at magkukrus ang landas namin dito. Matagal na kami may ugnayan ni Isay at yung abnormal mong apo na si Boyet! Si Boyet! Na huwag ninyong masabi sa ito! Kay Edgar. Ito kasing tatay mo eh! Hindi ko makontak! Alam mo, dalawa lang yan eh. Pinagtataguan ako ng tatay ninyo o may babae yun! May kilala akong gustong bumili ng sanggol. Magkano? 30 mil sa sanggol, plus limang libo buwan-buwan bago ka mga anak. Layo ang may mag-inang yun if you don't wanna see the real Olivia again. Nangako ko kay Jaime bago namatay. Nahahanapin ko sila. Wala akong pakialam sa pangako nyo. Pwede po akong mag-apply. Sige, 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 sige. Tanggap na po ako, sir. 15,000 yan. Tsaka nga pala, mag-gym ako pagkatapos ko mga anak. Sa inyo ko na rin to-charge yun, ha? Sobra na yun. Gym lang, eh. Bibili nyo nga yung baby ko, eh. Bibili nila si... Baby? Bakit nyo... Bibilin po si baby? Aubrey, bakit nila bibilin yung baby natin? O, ikala ko ba tinakasan ka na ng tatay ng anak mo? Eh, sino to? Ako po si Boyet. Ako po yung tatay ni Baby. Hindi po, hindi po to. Huwag kayo maniwala dyan, baliw yan. Hindi ko yan kilala. Tsaka may diferensya dito. Ayos ka lang ha. Di man luloko ka eh. May diferensya to. Baka mamaya magiging anak mo, may diferensya din. Akin na nga to, tayo na baby mo. Hindi po, tayo na, tayo na. Bayat ko yung pera ko! Nandito na po ako. Unfortunately, wala po akong nakuwang information tungkol kay Boyet. Ha? Bakit? Sarado po kasi ang faculty room. May activity po ata ang teachers and staff. May paunawa po nga pong nakapaskil sa pinto nila. Pero wag po kayong mag-alala, ma'am. Babalik po ako dito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto nyo. Salamat, Mariela. Maraming salamat. No problem, ma'am. Bakit mo bebenta si baby? Wala kang pakailam! Wala kang pakailam! Kung pumbira ka talaga, kahit kailan ka eh! Kakapera na ako eh! Ano, wala pa! Aubrey, huwag ka nang magalit. Meron akong pera dito oh. Ito yung galing sa trabaho ko. Ito yung sweldo ko oh. Para sa baby natin. Ito? Ito pinagyayabang mo to? Itong sweldo mo lang? Sa tingin mo mapakaya ito yung anak mo? Suso ko naman! Takatanga mo kahit kailan! May pera na sana ako, pero nawala ka paano kasi dahil sa kabubukan mo! Aubrey, bakit mo ibebenta si Baby? Kawawa wala. naman si Baby eh. Wala kang pakialam doon! Wala kang pakialam kasi wala kang kwetang tao, wala kang kwetang ama! Kawawa si Baby, Aubrey. Huwag mong ibebenta si Baby. Wala kang pakialam. Umalis ka! Mais ka sa araba ko! Huwag mo munang ibebenta si Baby, Aubrey. Wala kang pakialam. Umalis ka na. Ayoko mo kita pagbukan mo! Bakit mo ibebenta si Baby? Wala! Wala! Umalis ka na! Please! Wag mong ibebenta si ka! Baby. Tumigil ka! Ayaw ko marinig yung boss mo! Umalis ka na! Wag mo munang ibebenta si Baby Aubrey. Umalis ka lang po. Patuyin kita eh. Umalis ka na! Ibebenta. Miss Alma, I would like to apologize about what happened yesterday. Naging emotional lang ako eh because I was wrongly accused. I'm sure kahit na sino naman na parangatan ng ganyan will be acting the same way. Sana po kung maaari, huwag na natin ito ikwento sa iba para huwag na tayo sabay-sabay na mapahiya. No worries, Ma'am Olivia. Naiintindihan naman namin kung saan ka nanggagaling. Thank you. Well, we didn't really come here just to apologize. Um, Monique, please.
Miss Alma para po sa school. Lahat ng to. Naku. Please accept all this equipment. I'm sure magagamit ninyo to para sa mga events dito sa school. <laughs> Naku, maraming maraming You're salamat welcome. po, ma'am. Wala yan. You're welcome. <laughs> Boy, atanak? O, ano nangyari sa'yo, anak? Ngayon, nagalit sa akin si... Aubrey. Na, bakit? Ba't nagalit si Aubrey? Ah, uh, pigilan ko po siya na... Ibenta si Baby. Ano? Huh? Sabi ni Aubrey na wala daw akong kwenta. Ibebenta daw niya si Baby. Hindi totoo yan, anak. Huwag ka maniwala kay Aubrey. Oo nga, anak. Kung merong walang kwenta dito, alam mo kung sino? Siya. Siya ang walang kwenta, hindi ikaw. Pero sabi niyo, wala daw akong kwenta eh. Ibebenta niya si Baby. Anak, makinig ka sa nanay, ah. Hindi totoong wala kang kwenta. Dahil lahat ginagawa mo para maging mabuting ama at anak. Huwag kang maniwala doon sa obre na yun. Saka, na. Talagang isipin mo ha, talagang si Aubrey ang walang kwenta. Isipin mo, ibibenta niya si Baby. Pero ikaw, di ba? Handa kang itaya mo ang buhay mo para kay Baby. Tama. Kinang John na mahal ko si Baby. Sobrang mahal ko po si Baby eh. Ayaw kong ibenta si Baby. Naawa po ako kay Baby, Nay. Wala akong kwenta, Nay. Ito totoo yan, anak. Chona, mm. iuwi mo muna si Boyet. Ikaw, paano ka, ha? Ako nang bahala dito. Tahan na, anak, ha? Halika. Tahan na. Ta, cannot be rich pa rin po si tatay. Sinabi ko sa'yo, eh. Sigurado ako nasa kandungan ng ibang babae yun. Tita naman, hindi naman po kayang gawin ni tatay yun. Paano ka nakasisiguro, ha? Hoy, hindi isang taon tatay mo. Tinu mo nga, oh, ilang buwan tayong di pinapadala ng reals. O, tas ngayon, tinataguan tayo. Pero, tita, Ate. wala. Ganun. Magalik ka na lang kay me, please. Alam mo naman, di mo matatalo siya, di ba? Totoo yan. Wala sa inyong mananalo sa akin. Sheila. Tay? Di? Tatay! Oh, Tay, may po sunog po ka sa akin? Cindy? Wala, anak eh. Sheila. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka umuwi? Sheila naman. Tagal natin di nagkita. Ito ba'y sasalubo mo sa akin? Pinag-usapan na natin ito eh. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang umuwi dito? Sheila naman, pinilit kong manatili sa Saudi para magkatrabaho. Pero na-deport ako. Anong gusto mong gawin ko? Eh, di ba't tiyeti ka? Tita, tama na po. Pero lang po ba talaga yung importante sa inyo? Oo! Oh, pera naman talaga eh! Kaya ka nga nag-Saudi, di ba? Para magka-pera? Ikaw nga po ka nga makikialam dito. Sheila naman. Ilang buwan din ako na tenga sa Saudi. Kung pwede ganito nga lang ako nakitira dun eh. Halos wala akong makain, mainom. Pati nga pa masaya ko, pinangutang ko lang eh. Tapos ito na yung sasalubong sa akin. Ganon? Ano ba akala mo sa akin? Ha? Palagay mo ba? Nangungulya ko lang ako dito. Ha? Hindi lang ikaw ang nagtiis, Rudy. Ako din! At hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nagtitiis sa lintik na buhay na to! Ha? Takainutin mo! Ni! Sheila! Diyos ko dahil nasagutin mo. Aubrey! Ano na naman ginawa mo kay Boyet? Eh, palo mo anak mo eh. Diyos ko, magkakapera na sana ako. Naging bato pa. Hindi eh, mo pwedeng ibenta yung baby. Ano ka ba? Bakit hindi? Wala kayong pakialam. Anak ko, yung gagawin ko lahat ang gusto ko dito sa anak na to. Hindi lang ikaw may karapatan dyan sa baby na yan. Anak din niya ni Boyet at apo ko siya. 
Bakit ang papalakan niyo ba ito ng maayos? Mabuti nga yun na pinapaapo ko na sa mayaman eh. Diyos ko eh, wala namang magagawa si Boy at Abnoy yun! Ah. Ay, pagpasensyahan mo na si Tita Shela. Dami lang talaga ang iniisip yun. Tama naman talaga ang Tita Shela mo, anak. Inuguting naman talaga ako eh. Ay, anong sabihin yan? Ha? Tulungan kitang makahanap ng trabaho. Hindi mo naman ginusto na madeport ka sa Saudi. Nalas ka lang talaga. Pasensya ka na rin, anak. Pag ituloy ko, nadadami sa mga pagkukulang ko. Alam mo, anak, ako ang ama ng bahay na to. Pero pati ikaw, sumasalo sa mga pagkukulang ko. Tay, pag nagsasaudi ba, nagiging madrama? Ay, mana lang ako sa'yo. Siyempre, gagawin ko lahat para sa pamilya natin. Salamat yeah. sa pangunawa mo lang. Promise ko sa'yo, Tay. Tutulungan ko kita. Pasalamat ka, buntis ka! Kundi hindi lang yan ang mapapala mo sa'kin! Sasaktan kita ng mas matindi kagaya ng ginagawa mo sa anak ko! Kapalik ka pa lang mukha mo, Obri! Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Ito pa'y gaganti mo sa amin. Tinanggap ka namin. Tiniis namin niya sa mga naugali mo. Akala ko puri lang ang wala ka, Obri. Pati kaluluwa pala. Ano? Nalayas ka? Sige, umalis ka. Pero siguruhin mo lang na hindi ka nababalik. Dahil sa oras na bumalik ka, ako mismo magtatapon sa'yo kung saan ka din galing. Mama, I know this is your favorite, kaya pinaluto ko to sa ating cook. Kilalang kilala mo talaga si Mama, ha? Of course. At kilalang kilala din niya ako. Diba, Mama? Excuse me. Ma, matalas ka na. Hindi pa kumakain. I'm not feeling well. It's okay. Go ahead. Uh, gusto mong tawagan ko yung doktor mo? No, no. Mm, I just need to rest. Okay? Sige. Okay, okay Sige. na. May napapansin ka pa kay mama? Parang matamlay sa maghapon. I'll bring her to the mall na lang po later para maging masaya na siya. Ay, naku, iha. Huwag na. I'm sure your Lola is just tired, okay? She just wants to rest. Ah, ah tigma ko ngayon. Ay, of course, Daddy. Oh, masarap, ah. Yeah, sweet and sour pork. Attorney, what's taking so long? Ilan linggo na yan, ah. Hindi mo pa rin maayos-ayos ang papeles ang tenement na yan. Mom! Sino na naman yung kaaway mo ngayon? Monique, hold on, ah. Hold on. Daddy. Wala akong kaaway, okay? I was simply reenacting kay Monique. This commotion na nakita ko the other day. <laughs> okay. <laughs> Teka muna, ba't bihis ka? You're going out? Yeah. Uh, Parang uh, kauuwi mo palang, aalis ka ulit. Eh, kailan ka mulas eh. Punta Saan ka pupunta? Sa resto bar. Which resto bar? Mom, you know, the usual. Di ba lagi naman nandiyan, di ba? Mm -hmm. Parang napapadalas ka ata. Kasi may dinadalaw ako, si Carol. Carol? Yung may friend nung may intellectual disability? Yes, ma'am. Alam ba ni Erica to? <laughs> ma'am, kailan ba mo malaman ni Erica? Darling, hindi naman siya girlfriend, hindi ka naman But Erica ma is... I have to go, okay? I'll see you later, okay? Ha? Kung hindi mamaya, bukas pagtulog ka na, okay? Bye! All right. Later! Take care. Okay, love you! Love you, darling. Attorney, makinig ka sa akin, ha? Dali mo na yung papeles ng tenement na yan kung ayaw mong masisante. Hi, Sir Orvin! Good evening po! Good evening. Si Carol, wala? Ay, naku, sir. Nag-emergency leave. Nagka-problema daw sa bahay ni Ney. Huh? Ano nangyari? Hindi niya na po din itali, sir, eh. 
Judy, <clears throat> can you tell me where she lives? Oh, mukhang okay naman siya eh, oh. Mukhang nakalimutan niya na yung ginawa sa kanya ni Aubrey kanina. Mabuti naman. Sige, ikaw na muna bahala sa kanya, Insan. Oh, sige. Nak, ano pang gusto mo? Okay na po ako dito, Ninong Chona. Kain ka na po. Ah, sige. Eh, andito na po pala kayo eh. Bakit po mukhang ang tayimik na po? Siguro po wala pa po si Aubrey, no? Tama ka. Wala nga. Nasa impyerno, sinusunog ang kaluluwa. Namatay na po siya? Sana. Sana talaga. Joke. Nasa ospital. O bakit napadaan ka? Anong balita? Eto nga, mainit-init pa. Eh, yun na po palang si Mang Rudy, nakabalik na galing sa Saudi. Eh, ang balita nga po, na-deport po siya eh. Kaya nga po yung si Aling Shelo, nagwala kanini eh. Ako, kawawa naman si Rudy. Eh, kamusta na kaya si Carol? Sigurado ako, nadama yung sa init ulo ni Shela. Eh, wala po akong balita kaya ati Carol eh. Gusto mo, Tol? Puntaan natin sa Ate Carol. Sige, Dek, Dek. O, oh, bakit? Magagalit po si Aubrey eh. Nak, wala naman siya dito. Hindi niya malalaman. Sige na, puntahan mo na si Carol. Bisitahin mo. Talaga po, Ninang? Ay, hindi ako magsusumbog. Ako bahala. Sige po. Tara, Dek, Dek. Eh, teka lang, Tol! O, bakit na naman? Tapusin ko lang po, Tol. Hindi pa po ako makain. Itong nagatong po talaga kasi ako eh. O, sige. O, ubusin mo na muna yung pagkain mo. Mm. Bilisan mo, Dek, Dek, ha? O, bilisan mo. Dalaw-dalaw kasi kinuha mong hotdog eh. Oo, oh, sige. <laughs> ano ba? Kamusta ba dyan? Ah, okay lang. Oo, dati din. Dantan ka pa. Ah, uh, oh, kuya. Oh, kuya. Excuse me po. Si... Carol Flores po ba dito nakatira? Teka, pre. Ganda nung relo mo, ah. Parbor naman yan. Pasensya na, kuya. Hindi pwede. Aba, bro. Tinatanggihan ka, bro. Ang yabang na ito, ah. Akala mo kung sino, ah. Oy, 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 oy! Ano na naman to? Lahat na lang ng bisita pinagtitripan nyo? Trabaho nga kayo. Wala kayong magawa. Inom kayo ng inom. Pasensya na ako, Carol. Sorry, Carol. Pasensya po kayo lahat dyan, eh. Pasensya na ako. Ano ito? Pasensya ka na sa mga yun, ha? Walang magawa sa buhay ang mga yun. Okay lang. Feeling ko, ah... Problema ko rin sa pag-approach siya, kaya... nagkagandun. Hindi okay lang. Huwag ka nga pala napad pa dito. Oo, sabi ni, ah... Judy na may problema ka daw. Kaya... Iba sa Ate Carol yun? Tro, puntaan natin! Okay ka lang. Oo naman. Ano nangyari? Papahangin lang. Pero Tol, sino yung kasama niya? Hindi ko kaya sa bahay eh. Parang... Parang sikip-sikip. Hindi ako makaya nga. Atay ka lang, Tol! Sorry, sorry. Trama ko. Okay lang yan. Nandito ako para damayan ka. Hindi para husgahan ka. Thank you. Tol! Sino ba talaga kasi yung kausap ni Ate Carol kanina? Dek, Dek! Uwi na tayo. Eh, tala ko ba kakausapin mo pa si Ate Carol? Huwag na. Asus! Alam ko na yan! Nagsiselos ka, no? Bakit ako magsiselos? Kasi mahal mo sa ate, Carol. Ganun daw talaga pag in love. Nagsiselos. Ikaw naman kasi. Nalayo-layoan mo pa sa ate, Carol. Yun tuloy. Nasulot na naman siya ng ibang lalaki sa'yo. Ano yung nasulot? Nasulot? Naagaw na naman siya ng ibang lalaki sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo natsundin yan si Aubrey. Eh, bala ka. Baka isang araw, magising ka na lang na may bagong boyfriend na si Ate Carol. At ang masakit, hindi ikaw yun.
Salamat ulit sa pagdalaw mo ah. Pero alam mo sa susunod, huwag ka na umeffort pumunta dito. Hintayin mo na lang ako sa bar. Mabubugbog ka dito eh. Delikado yung mga kagaya mo dito. Well, actually okay lang eh siya eh. I mean, ngayon lang ako punta sa ganitong lugar. And it's actually not that bad. Sige, tignan lang natin kung masasabi mo pa yan kapag binugbog ka na nila. Muti ka na nga kanina eh. Salamat ka, niligtas kita. Well, thank you. Sige, dito na ako. Ingat ka. Ah, uh, thank you. Lumayas ka na nga dito! Maghihiwalay na tayo! Dagdagpa kami dito! Dito ako yun. Sandali lang ah. Pasensya ka na, anak. Sawa-sawa na ako dyan sa tita si Helmo, eh. Tita, ngayon pa ba kayo maghihiwalay? Ang dami-dami na po nating pinagdaanan. Mas lalo na ako, ah! Ha? Pinangako mo sa akin, Rudy, na iaahon mo ako sa hirap! Ano ngayon? Ha? Sawa-sawa na ako sa baho ng lugar na to! Ilang taon pa ba akong gigising at matutulog dito sa basurang bahay na to, Rudy? Ha? Pasensya ka na siya, hala, kung nabigo kita. Pero hindi naman ako tinitigil sa paghanap ng trabaho, di ba? Kung gusto mo, bukas na bukas na maghanap ako ng trabaho. Tama na! Tama na! Sawad-sawa ko sa mga pangako mo! Sela! Tay, tay! Mi! Sela! Bukas mo na lang po kausapin si Tita. Hayaan niyo na po muna lumambig yung ulo niya. Hmm, bukas muna, tay. Minsan, dalawin natin si Carol bukas, ha? Kala yata ni Aubrey, sasantuhin mo siya, eh, no? Sana kaya yung babaeng yun? Sigurado, dito lang yun. Hindi naman yun papalabas yun, eh. Wala namang pambayad yun, eh. Nasa atin yung pambayad, eh. Kumain na kaya siya? Hmm, speaking of... Kala namin, hindi ka na mabalik eh. Wala naman akong siya nabing ganun. Uy, sa susunod, pag maglalayas ka, panindigan mo naman. Oh. Eh, kumain ka na ba? Oh, tara na. Bayad na tayo para makauwi na tayo. Pasensya ka na, nakita mo po yung drama ng pamilya ko. Huwag ka na mahihiya doon. Alam ko naman na lahat ng pamilya may ganyan eh. Kahit sa akin. Hindi naman kasing lalani itong sakit. Eh kung di lang sana natanggal sa trabaho si tatay at saka na-deport sa Saudi, eh di sana okay naman kami ngayon. Sa Saudi? Ano ba trabaho ng tatay mo? Welder. Yung mami ko, marami siyang kakilala sa construction industry. Baka kaya niyang tulungan yung tatay mo. Hindi na. Okay na. Sobra-sobra na yung ginagawa mo para sa akin. Hindi ko naman ito gagawin para sa iyo eh. Para sa tatay mo, para sa pamilya mo. Okay? I insist. I'm not gonna take no for an answer. Kaya pumaya ka na. I'm sorry. Thanks. I just cannot help her, okay? Mom, di ba marami kang kakilala sa construction industry? Why don't you ask your friends there for help? Orville, hindi ganun kasimple yun. And besides, I don't even know this person. Mom, bakit? Yung mga nasa foundational ba, kakilala mo? Hmm. Just imagine it's one of your uh, charity works. Dila. Bakit hindi siya magka-presya abroad? In demand ng skilled workers overseas. Hmm? Actually, Nag-trabaho na siya abroad sa Saudi. Kaya lang dinaport siya. Ha? Oh, kita mo? Tapos yan ang gusto mong i-recommend ko. Na hindi natin alam kung bakit siya na-deport. <laughs> Bawas po, Gipons. Better luck next time, kuya. 
or mm. really my furniture business and kaibigan ni Jaime sa Manila. I'm going to ask him if they need a welder. Ah, perfect. Sa Manila nakatera si Carol. Sa tenement. Ah, sure. Hmm. Kasi, pakikuha lang ang cellphone ko, please. Sa ang tenement? Sa ano, sa zone 5. Mm, thank you. Ma, ma, you know what? Forget it. Ako na lang bahala. Ako na lang tutulong sa kanya. Akala ko ba hindi ka makakatulong? Well, I just remembered. Meron na pala akong livelihood project as part of our foundation. Ah. Doon ko na lang siya ipapasok. Ako na mahala, ma. Um, Orville, you know what you can do? Sabihin mo kay Carol, sabihin dun sa daddy niya. Tawagan ako tomorrow afternoon. All right, okay. sounds good. Thank you, Mom. Good. Thank you. Oh, Thank you, Dusty. Thank you, Dusty. Whatever, dude. <laughs> <laughs> Hi, 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 Mom. Yeah. Thank you, Mom. Seriously, I appreciate it. Sure. <laughs> Anytime. Pagkagos mong paghiwalay ng mundo ng pamilya mo at ni Boyet. Bakit tinutulungan mo ang kaibigan niya na makahanap ng trabaho for her dad? He lives in the same tenement kung saan nakatira si Isay. He's the perfect guy para matuloy lahat ng mga plans ko. Plans? What are your plans? Ah. You wait and see. Actually, I have a meeting with him later. So, dapat ba ako ma-excite dyan? <laughs> Brace yourself. Dahil ba ako mamaya, hindi mo makayanan ang mga susunod na mangyayari. Cheers to that. Cheers. Cheers. Sir? Ay, ma'am, pasensya na. Binantay lang ako. Okay po. Sige po. Maupo ka. Mrs. Villar mo? Yes, maupo ka. Rudy Flores po. Ha? Ito po ang biodata ko. Eh, hindi ko naman talaga dapat makita to eh. Hindi naman ito yung gusto kong malaman eh. Ma'am, ano po ba ang gusto mo malaman sa akin? Mahal mo ba pamilya mo? Opo, ma'am. Sila ho ang buhay ko. Gagawin mo ba ang lahat para sa kanila? Opo, ma'am. Sigurado ka? Opo, ma'am. Alam mo, Rudy, ang pinakaayoko sa lahat ay yung taong hindi tumutupad sa salita nila. Ma'am, matagal pa halagal dahil lang po ako may pagkukula sa pamilya ko. Sa dahil lang wala nga akong trabaho. Pero ayaw niyo, ayusin ko ang trabaho ko sa inyo. Bigyan niyo lamang po ako ng isang pagkakataon. O oh, sige. Tanggap ka na. Talaga po. Salamat po. Ma'am, matutuwa ko ang pamilya ko nito, ma'am. Ma'am, kahit kailan niyo ako pwede magsimula. We will start our special project right away. Special project? Gusto kong sunugin mo ng buhay si Isay at saka si Boya. Kinaya kong palakihin si Boyet nang hindi nangangailangan ng kahit na anong tulong sa inyo ni Edgar. Gusto ko lang naman maging lola sa, sa mga apo ko. Matagal ko na kayong pinatay sa isip ni Boyet. Kaya sisiguruhin kong mananatili rin kayong patay para sa magiging anak niya. Sir Rudy, tell me, nasaan na si Boyet? Sa ospital o sa morgue? Tinaray ko po! 